siempre y concede justicia. Pero ganamos la partida más la poder. Chiquitos pero picosos. La radio. Confianza. Muchas gracias, Cayo. Se hace llamar como... Cayo de Hacha. Cayo de Hacha. Cayo de Hacha. ¿Qué ha pasado, Cayo? ¿Te Cayo, muchas gracias por la pregunta. Confianza. Por... Conocen a Peña Nieto, conocen a Andrés Manuel. La verdad te hará libre. Pero primero te hará enojar. Radio de Confianza. De confianza. Ya están ustedes escuchando Radio de Confianza. Hoy termina formalmente el Maratón Reyes Guadalupe que inició el 6 de enero de este año e inmediatamente inicia el siguiente. Señores, así que prepárense. Sí, Guadalupe Reyes. Así es, no, Guadalupe Reyes. No, 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 descansas. El Guadalupe Reyes y hacemos el Reyes Guadalupe. Ah, bueno, eso puede ser otra opción. O sea, descansa como 20 minutos. <risa> a lo mejor, por eso los milagros siguen ocurriendo, señores. Ayer, como se los dijimos aquí, fue el destape azul. Finalmente lo logró. El pequeño joven maravilla, el cerillito, descarriló a todos sus adversarios y se autoungió como el candidato del frente, que por cierto, ahora se llama Coalición por Frente al México. Ya, ya, habían, ya habían posicionado un nombre... Por México al frente. Pero te quieren dar por detrás. Ese chiste no lo es mío. Hoy vienen, hoy vienen. Ese es de Giotz, me lo mandó desde Brasil. Hoy vienen los Econochairos a platicar de esto y de otras cosas más. Por cierto, les vamos a poner un reto para que armen su campaña presidencial perfecta. Solamente tienen 20 varos y tienen que comprar o por lo menos gastar en 5 aleros más. Yo les explico es todo. Un monopoly. Es este, es este meme que está... Eh, ¿Cómo se dice? Rompiendo el internet. Okay. Karime Macías, la casi ex esposa de Javier Duarte, dice que sí merece, pero que merece que le devuelvan sus diarios íntimos. Y esto nos los dice desde el Reino Unido, por cierto, que nos manda saludos de aquí a Radio de Confianza, que no se lo pierde allá. <risa> eh, y que ustedes también, por medio de una carta de 13 páginas donde presume su inocencia y nos dice que si de favor le regresamos sus trapitos... Les vamos a contar de qué se trata. Además, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua López Obradorista aumentó ya su léxico. Vamos a traer un experto traductor. Nada más hay, hay uno. Vienen no hay dos. Lunes. Hay dos, pero vienen los lunes con nosotros. Y señores del creador de Cállate, Chachalaca, Pelele, señor Itingo. Llega la nueva versión, Los Pirurris y Puchos. Andrés, man, Andrés. Amigo, querido amigo, serénate. Conserva tus neuronas. Es Navidad. Te van a, te van a servir más en campaña. Recuerda que nos preocupa tu salud. Salud y con tanto coraje te va a dar algo. Ya es Navidad, Andrés. Una explosión se registró hoy en un pasadizo que une la estación de autobuses y trenes de Port Authority y Times Square en, en Manhattan, en pleno corazón de Manhattan. Y a Trump se le acabaron los datos. Siempre está. No dijo nada. Siempre está en el Twitter. Casualmente se le acabó el internet cuando pasó esto. Porque ni se enteró. Por cierto, hoy anunció que quiere que todos los gringos vuelvan a pisar la luna como en 1969. Güey, bueno. no tiene nada que hacer. Es que lo peor es que tiene mucho que hacer, pero no hace nada de lo que tiene que hacer. Pero eso está ah, padre, ¿no? Pues sí, que vuelvan a ir a la luna. Está emocionante. Pues, está emocionante. Les vamos a platicar sobre la desintoxicación digital. Un programa que dura ocho días y, y se nombra. Su nombre en inglés es Data Detox. Fue diseñado por Mozilla y el colectivo Tactical Technology y busca que usuarios en plataformas online tomen mejores decisiones de las informaciones que comparten. Mándaselo a, toda, a tu mamá que te comparte por las mentiras. Además, el día de hoy viene José Luis Cuevas, el pintor, a platicarnos todo lo que pasó anoche en la gran final regia, cómo quedó el sorteo de las Champions y los resultados de la NFL. Mándenos sus mensajes al WhatsApp de confianza 5513 83 244. Vamos a ir un pequeño corte, ¿qué preguntamos el día de hoy? Vamos a pensar. Vamos a pensar. 55 3 86 32 44 llámenos y miéntenos la madre mientras se nos ocurre una pregunta. Vamos a ver. Radio de confianza. Ah, confianza. Gente de Facebook, ya está, cuéntanos ya está Facebook, ¿eh? cómo vieron la final. Bien, bien, eh, a bien, ver, ¿qué dice también, la gente de Facebook? Bien, Vamos a ver. ¿Cómo estás, amigo? Nita, mita, un pirurri. Dice, feliz es que de... semana. Oh, yo también, güey. Eh... ¿Ropa de qué? A ver, Antonio Tolini ya llegó Oye, al programa, hoy vamos a platicar como todos los lunes, dice Iván Sánchez, arrancó Anaya su campaña presidencial, sí la arrancó el día de ayer, te vamos a platicar todo. Carlos Vázquez, ¿qué pasa con el podcast en radio? No sé, ¿no lo han subido? Voy a checar eso, según yo suben el podcast de sí. este programa todos los días, al terminar el programa. Si no lo puedes ver en Facebook Live, y si no, la segunda hora, no hay manera de que la, de la, que la escuches. Y si no, pues vente para acá. Aquí y ya, y si no, prende la radio. Eh, la pregunta, ¿mejorará la campaña de Anaya? 
¿Cómo estás, amigo? Te siento muy tenso. Siéntate. ¿Cómo te fue en, en Trópico? Hoy te, ver, hoy te dieron una arrastrada. Pues, ahí. Estoy llegando a Acapulco a la mañana con ropa de Acapulco y me estoy muriendo de frío. Amigo, ¿cómo estás? Le... Diego, ¿qué haces encima de un caballo fumando en Acapulco, güey? Güey, pues cualquier cosa. Acaba de montar en la playa, me encanta. A ver, dice por acá, ¿mejorará la, ca mejorará la campaña de Ricardo Anaya? Sí, para pues bien no de pa nosotros. Yo creo que, a ver, esto es lo peor que le va a ir a Ricardo Anaya, ¿no? O sea, sí. ya va a poder hablar, ya va a poder discutir, ya va a poder proponer, ya va a poder salir en comerciales. Hoy nos estaban platicando en la mañana unos amigos que consideran que es un pésimo error ¿Qué? que Mid no vaya a tener, que el PRI no vaya a tener elecciones internas porque van a descansar. Que no vaya a tener pre-campaña. No, pre pues todos. No, todos. pero que él no, ¿no? ¿Qué? Todos. O sea, que Enrique Ochoa está seguro, ¿Qué? el presidente del PRI, que no la va a necesitar ahorita y que con la ley en la mano va, va a conseguir. O sea, que no, no necesita sí, la precampaña. Sí, van, todos van a agarrar la precampaña. Sin, sin tener a alguien con quien este. Ahora, es todavía que, el PRI puede ah, anunciar ten otro precandidato. Sí, ten litigio. Pero ¿por qué no ponen a don nadie? Y, por, sí, lo van a hacer. Ivonne, sí, lo van a hacer. Y eso a eso en el argot político le llaman chocolates. Sí, de mentirita. ¿Cómo no? Mete un chocolate. Un sparring. Pero así está le dicen. hecho esto, ¿no? Pero no, sí no lo van nadie, a hacer. O, sea, o, no, o no hay... Este... No, no hay está todavía la pugna de decir si la interpretación de ciertas tesis del tribunal electoral le dan la razón a quienes dicen oye, pues no es mi problema Acabar. si tengo o no competencia yo tengo derecho a tiempos de radio y televisión. Siguen la conversación con Cayo de Hacha. Twitter, arroba Cayo de Hacha. Señores, ya están escuchando Radio de Confianza y ya descubrieron de quién es esa, ese timbre. De un vos. troll. <risa> Antonio no. Tolini, ¿cómo estás el día de hoy, amigo? Te muy bronceado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antonio Tolini, como Atole, pero con doblete. Feliz de estar aquí en mi casa Radio Fórmula. Yo creo que radio te, te estuve, estuve, bueno, obviamente yo sigo a Antonio Atolini en sus redes sociales y tuviste un buen fin de semana, un fin fue de semana un, divertido. Fue un gran fin de semana, me fui a Acapulco. ¿Cómo a... está Acapulco? Pues mira, no, es poco representativo el porque me la pasé encerrado en un hotel cuatro estrellas. Ah, ¿fuiste este festival de Pirurri, ese trópico? No, fue sí. un festival... Ah, ¿El festival es en un hotel? De el gente, festival es de un hotel blanca. Blanca. en el que yo estaba, pero es un hotel. <risa> de gente blanca. No, de, de gente muy ese diversa. Ese festival es de gente blanca. No, de, de no push. es diversa, pero no tiene de que push. ser de diversa. Oh, es un festival y la de convocatoria push. es abierta. Y así es. Y, y, y así si es. le gusta la ¿Y qué fue lo mejor a tu Pues, ¿qué le hace? Fíjate que te gustó de Me encantó Jungle. Oye, y que te arrastraron, Yo cabe estoy muy decir que tú no por querías Sí, bueno, me invitaron y me dijeron, oye, estaría bueno que me vinieras y conocieras algo distinto. Y dije, adelante, estoy abierto a nuevas experiencias. Y no, bueno, que, pero... que lo me lo meten al Peri. Algo que tal. No, 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 no. Algo que bien le serviría a la gente, abrirse a nuevas experiencias y entender las cosas diferentes. En serio que sí. Oigan, a ver, eh, primer tema sobre la mesa. Antonio, ya se sentó Antonio Tolini, supongo que ya está aquí en el ya. programa. Entonces, <risa> bueno. A ver, eh, señores, cada candidato que se destapa, menos Andrés Manuel, cada candidato que se destapa, menos Andrés Manuel, él es el eterno candidato y es, ayer se destapó alguien más, miren parece que estamos en un concierto de Maluma, Mario Bautista, es una gritadera que desespera, el día de ayer Ricardo Anaya ofreció un sermón para darnos una sorpresa nadie que nadie veía venir impensable, ¿Cómo crees que quiere ser presidente, Ricardo Anaya renunció el día de ayer a la dirigencia de Acción Nacional, esto sucedió el sábado 9, para que el siguiente día Dijera lo siguiente, hoy quiero compartirles con profunda convicción y con enorme emoción que he tomado la decisión de buscar la candidatura de nuestra coalición para ser presidente de la república. ¿Sorprendidos? No, sí, no, no, no. Yo pensé que le iba a pedir a Madrid que regresara. Es que Ricard, <risa> Ricardo Neya a eso se ha dedicado sistemáticamente a mentir descaradamente utilizando el espacio público que le da a la presidencia del PAN o que le daba a la presidencia del PAN y mintió descaradamente jurando y perjurando que todavía iba a haber reglas. Iba a haber donde, método. Iba a haber método donde iba a haber una todavía? competencia interna. De veras que hay que pasarle mucha, un gran costo a Ricardo Anaya al interior del PAN. Lo que ha hecho Yo ha sido a... acaparar completamente al partido a su imagen y semejanza. Y ahí sí, hombre Híjole, vertical. Qué, qué, qué mal está que eso lo hagan los líderes con sus partidos. No, 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 lo, lo, no es, es que es, por es lo es menos... probable. ¿eh? Yo lo que pido de, de, de los políticos que tienen una legítima ambición de participar en la vida pública. Y hombre, 
¿quién no en una posición que dice Pero no podía decir, México, Ricardo Anaya, desde hace un año, oigan, me vale mal lo que usted, voy, a, voy a ser el candidato. No, no Tenía podría. que simular esto. Claro, pero lo que sí podemos hacer es hacerle pasar el costo altísimo que es, oye, te la pasaste un año y medio Yo creo que simulando se lo... a costa de un partido político que existió que antes, durante, pero ya difícilmente va a existir a pesar de ti. Mira, todos ayer le gritaban presidente, presidente. El chico maravilla. Sí, bueno, el chico maravilla no paraba de sonreír ni la salida de Margarita lo tenía tan contento. Ah, contento. Ayer yo vi en serio a Ricardo Anaya feliz. Como que es la culminación de todo. De Miren, ahí les voy a decir quién estaba en primera fila aplaudiéndole. Aquí tenemos dos nombres. Estaba el jefe Diego, que según el jefe mafioso. Diego... Ajá, yo no sé en qué momento. Yo claro no escuché estaba, mucho. Estaba este Romero Champ. Critica. No. Oh, no. Ah, no, no le Mira, no, estaba la Santiago Krill. ¿Qué hace Santiago Krill? No. Santiago Krill, este. De que creo que está en el comité ejecutivo. Una cosa así. Alejandro Barrales, bueno. Eh... Que ¿Está en el comité ejecutivo del PAN o del PRD? No me acuerdo. Sí, no, pues ah, ya aquí no estaba. Estaba Jorge Castañeda Jorge también. Jorge Castañeda. Ay, la madre. ¿Qué Dios estaba Dios haciendo ahí no Jorge Castañeda? Uno de los críticos más. No grandes sé de Ricardo Anaya. Ah, pues ya, ya lo convenció. Ves, ¿cómo son? De veras. Mira, en su discurso, el joven Maravilla señaló que durante los exenios de Fox y Felipe Calderón sí existieron algunos avances, pero no lograron cambiar el Ay, régimen. Con, con el pretexto baboso, <risa> neta, de decir que está siendo autocrítico. Ay, no, 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 está no, no, criticando no. a sus enemigos dentro del mismo partido. Claro. Autocrítico, Mira, nada. ahí va, le, le alcanzó para claro. repasar al PRI, dice aquí que es culpable de la terrible no. situación económica y la inseguridad del país. Híjole, ¿y qué? Oye, no ¿Cómo se le llenaba la boca en los eventos de la presidencia cuando se publicaba alguna reforma del Pacto por sí, México? ¿no? Diciéndole, presidente Peñanito, gracias a su liderazgo vamos a salir adelante. Híjole, no se ser? revolcaba de orgullo. ¿Cómo vas hacer un debate con Margarita Zavala y Ricardo Anaya. Mira, ya, no va por ser... eso te lo voy a retirar la firma, me dicho, y se lo voy a dar a... No, no, no sé lo que vengo verla. diciendo. Fíjate la que demó... hubiéramos hecho la, eso, La demócrata eh. es Margarita Zavala. Fíjate, ya siento que tiré mi, mi firma. No, vamos a ir Ahora, a ver. Ahora, te por, la ya no le puedo quitar por mi firma a Margarita. Aquí la tengo, aquí la tengo, amigo. Ahorita la puedo te la quitar. Yo no, todavía no, tengo no, mi firma no, libre y voy a ver que se la doy. Bueno, mira, ahí te va. También, obviamente, mencionó Andrés Manuel López Obrador, ya que lo señaló como representante de un cambio de ideas viejas y fracasadas. Eso es lo que dijo. Bueno, le repasó a todo el mundo. No, 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 no. También nos dio un pequeño adelanto sobre sus propuestas a, la, a las que él llama audaces y profundas. A la madre. Pero el ingreso, la bro? principal será el ingreso básico universal. ¿Cómo, ¿De qué funciona? ¿Cómo va el.? Les va a dar dinero a todos los que existir. Ah, ah, es la mejor existir. opción para ganar. El depredador ah, de las buenas Hasta 3 mil pesos. Ah, bueno, ahora, y fundamentado ah, en grandes economistas del no mundo. Le alcanza, sí, ah, mentira, premios, no, no, no le alcanza. No le alcanza. Su planteamiento no le alcanza. Sí, pero además. Sacó un video. Pues yo le creo lo mismo que Andrés Manuel, porque el asunto es que van a sacar el dinero del mismo lugar. No, no le Haciendo alcanza. recortes presupuestales y ahorrando. Eh, ahora sí, mira, si lo pones ya en equilibrio, ¿no tenía más sentido la tarjeta rosa del mazo? Pero es que es eso. Más o menos. Ricardo Anaya es un depredador de las buenas causas. Toma una buena idea y la implementa como algo que no va a funcionar. Es como el rey Nidas al revés. Exactamente, sí. Todo ¿Y lo el que gran toca lo hace. Caca. Miguel Ángel Macera. ¿Por qué del oro sería caca? Pues no, no sé bueno, que agarraste el partido que lo... ganador. No, sí. sí, claro, agarraste el partido ganador, al partido más importante, el que ganó. Al que ha ganado las últimas elecciones. En el 2015. Eras el que puso en un debate público. Le ganó a Mario Fabio Beltrones a este debate sí. que hicieron. Ah, pero a ver, cayó. Y agarraste el pan y lo hiciste. <risa> Ricardo Anaya es bien chicharronero como tú. <risa> no, ¿por qué? Ah, es bien chicharronero. Yo, por el amor de Dios, nada en común. Eh, gran perdedor Miguel Ángel Mancera. ¿Qué palabras tenemos para este doctor, el doctor? Lo lamentamos mucho. <risa> el, poli, el regente de la Ciudad de México. ¿Y se va el a quedar policía aquí? Mancera. Ya, que se quede. Que se ya quede. Se, a ver, ¿se acabó la carrera de Miguel Ángel Mancera? No. Por lo menos en este. En este escenario, sí. A ver, Ay, que gane, le falta mucho. Ahora que gane. ¿Tú ¿Tú ¿No era más fácil ¿Senaduría? fingir no, no, una no, elección eso. interna, lo que estamos platicando, y usar los spots? O sea, es que ahí, Ricardo ahí, es usar spots? ahí es distinto. No. Porque... Ah, no, sí, también los va a usar. ¿Cómo? Si él no tiene. Ah, pues para eso ah. está el tribunal. El tribunal electoral está para contradecir todo lo que diga el INE. Entonces, si el INE dice que no se puede, sí. es un automático que sí, sí se, se puede. puede. <risas> Hoy yo platiqué en la mañana con varios amigos que veían. Con mejor cara que nosotros, la candidatura de Naya, y todos aseguraban que iba 
a empezar a jalar ahora y que la competencia podría ser Anaya y Morena. Ay, Dios mío. Yo también no, yo no yo lo también creo. Yo no, tampoco no, creo, no creo que no vaya Dios ni por ahí. Ni yo de hice mi, mi razonamiento filosófico de que ¿qué, qué tiene que hacer Anaya aquí. Nada. O sea, si quieres votar por el PRI, votas por... Si Margarita no junta las firmas, ¿el panista va a votar por el PAN y no por Margarita? Es una buena pregunta. ¿Cómo? A ver, a ver. ¿Cómo? Si Margarita no llega porque no junta las... Van a votar por las firmas. ¿Los calderonistas por quién por irían? Mí, por mí, sin duda. ¿No irían por...? Andrés Manuel, no, ni me volteas a ver así. No, pues no. No, 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 no. o sea, yo creo que sí, esa es, el, esa sí. es la gran disyuntiva. Oye, por cierto, me bloqueó hoy el hijo de Andrés Manuel. Estoy Ay, es que molesto. eres un eres Estoy un muy pasado. molesto. A ver, perdóname. Pasado, perdóname, cayó, perdóname, perdóname, pero no, y voy a defender esta postura. ¿Cuántos minutos tengo? Híjole. Fíjate bien, Ay. a diferencia de lo que hizo Risco de acosar a un menor de edad Otra con... Pasada. Perdón, perdón, ahí te va. Con el poder de los micrófonos y la pluma, que es la pluma de... ¿En, qué, en dónde escribe? Del financiero, financiero. Y un abuso terrible a un niño de dos años. La diferencia <risa> es... La diferencia es que el hijo mayor, este José Ramón, sí trabaja en el partido. Bueno, está en el partido. Es dirigente de algo de aquí, del Estado no, de México. Es, no, es dueño. Eh, no, pero no cobra. Y es un Hombre. mayor de edad. Risco, este sí es mayor de edad. Con él sí podrías discutir. No con es un perro, Es un perro. Neta, neta. Es que lo Perdón. que tú llegas a tener es de veras ya, un, ya rosa el acoso. Oh, yo le <risa> Oh, a ver, este es un serio? hombre Permiso, que vive de mis impuestos. No vive que de trabaja. tus impuestos. Es que, es que, es que no cobra de Morena. Empresas, ellos están simplemente ah, no. en el apoyo Cuando de Se movimiento. cobran las empresas con Jacob Polenta. Sí, no, ellos no sí, ya, escuché, trans, ya escuché el audio. Y lo segundo es, o sea, no, a ver, si él no estuviera en, la, en, en nada que ver con Morena, él, él, si él fuera como el hijo menor, ¿no? Que dice, pues a mí ni me interesa el Entonces partido. Se bueno, Ajá, yo no, 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 ese también está en el partido. Pues ahí va de arrastrado a todos lados. Pero, velo, pero, sí, ahí te va. Si fuera, si fuera una persona de la familia de Andrés Manuel que no tiene nada que ver con Morena, que no come de mis impuestos y que no trabaja en el partido, tendría todo el derecho de, de, de sentirse molesto si yo lo critico porque no tiene nada que ver. Cayó. Pero este es un hombre de cuarenta y tantos años que no trabaja. Te hago la pregunta. Está, a ver. Te hago la pregunta. A ver. ¿Qué le dijiste? Nada más. Una pregunta. A ver, aquí tengo el tweet. ¿Qué, qué ah, le puse. Ya, ya, ya sé, ya sé qué, qué le sí, dije. Sí, adelante. Ahí les va, aquí lo tengo. Nada más para Fíjense poner así bien. como en el, subí en el una escrutinio fotografía, del sentido común. Subí una fotografía. Eh, mira, aquí la tengo. Y puse el título, este título clásico de qué nombre le pondrías. Así es. Y se me bloqueó. ¿Pero qué, qué era la foto? Yo ni siquiera sugerí. Mira, aquí está, aquí está. Está, está Laida Sanzores. Explíquele al público qué cosa fue. Ahí está. Es una fotografía en... Lo que presumo es el día del Congreso Pública, Nacional. yo no la tomé. Sí, es una foto pública y están los tres hijos de Andrés Manuel, Gonzalo, Andrés y José Ramón. ¿Qué tú le pondrías? Ajá. ¿Y, y te bloqueó? Sí, sí. Porque lo arrobaste. Porque claro. no hay tolerancia en Morena, porque no se puede discutir. Es si medio... yo fuera un narco, ahorita ya estaría negociando Exacto, con Morena. Exacto, creo ¿eh? que esa es tu trampa, ¿no? Porque... Si, yo estoy, si yo fuera un narcotraficante de asesino, ya está perdonado, estaría. Oye, Pero ¿qué? como me atreví a, a subir una fotografía. De. Bueno, ya estoy bloqueado. Bueno, pero es que los has traído de clientes le... seis no, meses. No, no, es que sabes qué pasa. Yo creo que es importante incluirlos bueno, en la conversación. Yo, ya sé por qué te yo creo que no, porque, porque verás. Él sí trabaja en el partido. Él es un ¿Tú me lo has dicho? activista. ¿Trabaja en el partido o no? O trabaja en el movimiento, yo, pues, ah, entonces... pero. Oye, o sea, pero. Oye, ¿Qué, ¿qué fue? Debate, ¿Qué? Ramón? Pero neta, neta, neta. Vamos a meternos en este tema de las filias familiares. O sea, ¿cómo nos desgarramos las vestiduras cuando Margarita es que Zavala es él, esposa ver, ¿sí? y beneficiaria de una pensión? Margarita Zavala es súper criticable. Súper criticable. A toda madre. Y además, y su hay sobrina, cosas que de que. también está en el Senado. También. Ya, y, pero, pero sus hijos. Prima. Ahí está. Prima, pero, pero, sus pero, hijos pero, que pero no es un asunto público. Pero estos hombres. Vamos a Vamos a los golpes y ahorita regresamos. Ya encontramos un tema sabroso. Vamos a ir a Facebook. 55, 386, 42, 44. ¿Te deberían bloquear por cuestionar a los políticos? Vamos a ir un pequeño corto. Radio de confianza. De confianza. A mí no. ¿Quién te escribió? A mí ¿eh? tampoco. Risco. ¿Qué pedo? ¿Por qué me dice que lo de la acosadora menores? Le dije, ya sabes, por tu por, columna. Pero sí wey. sabe por qué, ¿no? Se lo he puesto muy claro. ¿Por qué? El, cuando no, la sacó. Wey, no sé, güey. No sé si te leen siempre, güey. No, yo creo que sí. Uf. Sí te dijo, así te escribió a ti. Sí, porque lo, le, le escribiste. ¿Qué es esto, eh? La no, voy a ser amigo de Risco, güey. Hazte amigo. Yo también quiero ser amigo de Risco. Es am güey, no creo que te vaya a salir. ¿Por qué no? Pues, güey, porque los chingas. Le dices acosador de menores. Es una acosador de menores. Es, una es que, mira, menores. te voy a decir una cosa. Sí, ellos wey. están... Es, es que cayó, neta. A ver, espera. Ellos están en el mood de ser... De, de, de tratar de ser periodistas serios. Risco. Tú, de, este, cayó. Serios con... Pero es que te ganas enemigos cada semana, güey. No, son los mismos. Son los siempre. Los, los <risas> Snowflakes, los mazapanes. Los mazapanes. Es Risco. Es Genaro Lozano. Es el hijo de Andrés Manuel. Son los mismos. Pero yo no creo que ya son más a sino simplemente quieren tener Risco, una cuenta favor, de Twitter wey. sin que le estén diciendo que eres un acosador de menores. A ver, 
Entonces no acoses menores, Pero, cabrón. güey, no los acosó. A ver, vamos a buscar la definición de la palabra acoso. ¿Te late? Permíteme. Vamos Yo aquí tengo el diccionario como aplicación. Sí. Como aplicación. Sí, sí, para sí. estos casos es muy útil. Ah, sí, ¿Por qué fue. tienes una funda de survivor, de sobreviviente para tu celular, güey? Porque, eh, de güey, plano los, los haces no caca. seas mamón como los hago caca, güey. O sea, yo compré este celular e inmediatamente no salí de la tienda sin meterlo a la, a la, a la o sea, funda. ¿qué? No, no mames. No, no sabes cómo los desmadre. Lo no, pues hace como 20 acoso. veces más grande. Güey. Se, me can, pero también me encanta. A ver, acoso, güey. Aquí la tengo. Acción y efecto de acosar. Okay. Aco Ahí está, acosar. Entonces. Trato hostil acosar. al que acosar. sometió a una persona de forma sistemática que le provoca problemas psicológicos. Un bebé de dos años no debería estar recibiendo ese tipo de... de acoso, es una güey. mamada, güey. <ríe> A ver, ya, ya el chile, se te hace bien la ya carta. Ya al chile, güey. Al chile, ya. Al chile. Bien la carta? No hay pedo. ¿Con la carta? No hay, no hay pedo. Estaba hablando sobre una postura pública de su padre apelando a la defensa de derechos humanos. A mí, a mí también se me hizo de, culero. De su parte. Son tus hijos, güey. Un día van a crecer y lo van a leer, güey. Pues sí. Y... Se, se quiso Entonces, pasar. ¿Y qué tiene, güey? ¿El propósito si era ese? O sea, desde, pero a ver. Desde ese momento wey, a mí no me cayó en gracia. Pa, 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 partamos del principio de. No, él, no, 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 Alfredo del Mazo, tenía todo el derecho a defender la idea que fuera para el tema político. Pero es que no tenía nada que ver. Es un niño de dos años. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el acoso, güey? Güey, esto, espérame, espérame. Lo tenemos que. ¡Cayo, callo! ¡No mames! Me encanta esto. ¿Qué tiene? Me fascina, güey. Es un buen tema. ¡Hijo de la verga, güey! Ay, qué bueno, porque está medio. De hueva. Oh, ya sabes, güey, aquí tu pendejo, güey. Güey, es que no tienes que defender eso. Permíteme, ¿sí? Está mal, güey. Permíteme. Dos en el programa. Siguen la conversación con Cayo de Hacha. Facebook. Cayo. Cayo de Hacha. Ya estamos de regreso, están escuchando Radio de Confianza y como todos los lunes está aquí mi querido amigo Antonio Atolini para defender lo indefendible. Estamos platicando. Ay, de veras. Oficio, ¿no? A ver, ¿tienes otro tema? ¿No sí, hay otra sí, agenda? No, pero ahí te va, hay que, hay que discutirlo porque es importante. Mira, va a empezar una época de elecciones horrible en donde se va a utilizar a familiares que ni están metidos en la política ni cobran de la política para tratar de vejar eh, o acosar sistemáticamente a personas, que son en este caso los políticos. Ahora, estamos platicando el caso de un periodista muy famoso, aquí en México, bueno, no te estoy exagerando, ¿ah? Eh, un periodista sí, del famoso. financiero. Bueno, eh, dice Torino que es muy Héctor, famoso. Héctor bueno. Jiménez Landín. No es Héctor Jiménez Landín, sino claro que diría muy famoso. No, es Javier Risco. De esta, de este, esta carta que le mandó a, a un bebé de dos años en donde lo acosaba. Una y le, la, la, columna. Era una carta, se llama carta, 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 es una carta. Yo no lo hice, yo no lo escribí. Carta, junto con Regina Tamés y Genaro Lozano. Oh, pues, en sí, donde apelaban a que el interlocutor de la carta fueran los hijos de, de, de sí, Alfredo del Mazo. Un bebé de dos una años una o dos meses. Alfredo no sé. dijo una posición profundamente ¿Se vale utilizar a los hijos bebés de dos años para contestarle a políticos? Te lo pregunto yo en serio. ¿Sabes, saber qué, de no qué, se, va? ¿sabes qué no se vale? Mentirle a la gente como Ricardo Anaya lo hizo. Y eso es importante. Ah, Hay que traer el tema Ricardo Anaya. Oye, un día, y creo que sumaría mucho valor a lo que es Antonio Tolini, decir, acosar bebés está mal y punto. ¿Lo ah, acosar bebés está ah, mal. gracias. Claro. Bueno, ahí está Javier Risco. Eh, Ay, o sea, ahí está. Todo un itamito. No, mira, ahí te va. Y, y yo defiendo esto, te, te lo juro. Si el hijo, el pariente del político está metido en la política, en la campaña, claro que le entra al debate. Si, si es un bebé de dos años, yo creo que no le entra al debate. ¿Estaríamos de acuerdo ahí? Me parece relevante que a seis meses de publicarse esa carta traemos a la no, mesa porque la ya vienen, decisión. No, ya tienes razón. Tienes razón. Y, y, si y hay una regla no escrita de no meterse con la familia. Pues a mí me gustaría que, que se respetara. Correcto. Con la familia que no está en la política. Correcto. Obviamente si tu hijo está en el partido, está es parte de la eso. campaña, sí. La neta Quien sí. Quien sea. Que son, no, dime que son externos a Morena los tres. La neta sí. No, se el, vale, el, ¿no? El y son mayores sí. de edad. Yo no voy a acosar a un bebé como Javier Risco. Más pequeño sí. Es <risa> <que> otro. <risa> pero sí, Jesús, otros, pues. Pero bueno, cambiamos de tema. No, no sí, me gusta bueno. hablar de acosadores de menores. Entonces, vamos a <risa> hablar. <risa> Estamos hablando de Ricamo. Sí, no, vamos a No, hablar. no, Ricapo. Ricamo. Anaya. A ver, tú es Anaya, Anaya. ¿Qué onda con Anaya? Ricapo pues? Anaya, pues, ¿qué le pasa? En serio, de veras que qué de qué. ¡Qué dolor! ¿Qué les pasa, ¿Qué, ¿Qué les pasa? Saludos a... Bueno, a ver, tengo otro tema. Eh, eh, ¿Viste que se plagió el logo de Avaya? ¿De quién? ¿De Avaya? No, ¿El de Avaya de la telefonía? ¿Del logo? ¿Del logo de no Avaya? Nada más nada le, le, puso la N, le puso la N y nada más en lugar de él. No, y le puso el Anaya. Y es, es una No, sí lo vi, no me gustó nada. Güey, sí está acusado. Yo, yo, ya tenía ver, listo el logo, logo ¿verdad? Sí. Pues sí, va, pásale ya. Yo le hago una pregunta a mis amigos, a mis compañeros, a los mexicanos y mexicanas de partido... Que militan en el PRD. Uh -huh. 
¿están listos para votar por Ricardo Anaya? la Híjole, de es que Yo creo que no. Eso o sea, de veras, vean, sea, vean nada más dónde el partido los ha llevado, el PRD, un partido histórico de luchas importantes, trascendentales, que civilizaron a un país en un momento de apertura democrática, que llegó a ser esta ridícula versión parasitaria de lo que fue. ¿Están listos los perredistas para votar por Ricardo Anaya Yo a la que presidencia? No. Oye, es que me parece que es lo mismo que, que vimos con los gobernadores. Estos gobernadores que le levantaron la mano todos, pero yo de, de los seis que estaban ahí, yo creo que si uno vota por Ricardo, entonces va a ser mucho. Tenía que cumplir con la formalidad, ah, pero yo no creo que ninguno vaya a votar por él. Sí, no, 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 lo, no, lo que se está viendo ahí es una lucha intestina verdaderamente aunque, en donde está la ambición de poder por encima del partido. Aunque no crees que ahora con los spots, el debate eh, que ya es, una, ya es oficial el can, es oficialmente el candidato, es pre -candidato. El candidato ya vaya a mejorar la percepción de Ricardo Anaya, por fin ya vaya a salir a decir lo que, que estábamos esperando yo creo que ya va a haber un posicionamiento de marca, ya se va a identificar ¿Sí? inmediatamente con que el frente tiene un candidato que se llama Ricapo Anaya pero difícilmente creo que a Ricapo Anaya logre prender, emocionar, conectar que es muy bueno, eh, por lo menos en discursos públicos yo lo veía y sí prendía. Es un buen o sea, orador, jalaba, es un buen orador, pero cuyo contenido está desgastado por una retórica que ya mm. se probó es desgastada, como... se probó, se probó des anticuada. Sí. Ya met y meter inyecciones de miedo porque dicen que quien el tienen enfrente, ya saben quién, es el peligro para México. Me no encanta, se lo cree eh. me encantó el spot de bueno, ya saben rin, quién. Ya se lo peor es que es como Voldemort. Lo yo sí le tengo miedo. Yo le tengo miedo. Más legales. Sí, porque está apareces tú en el, en el... Yo aparezco en el, sí. en el spot de... Pero yo... yo... No apareces en... Obviamente no. Bueno, es que aparecía en uno. Cayó. Bueno, ahí te va, lo podemos pasar, es muy bueno. Ahorita lo buscamos. Ahorita te lo, te lo Hablando de Andrés Manuel, tenemos aquí lo de... Ahí te va, del creador de Cállate, Chachalaca, Peleñes, Pelele, Señoritingo, que no son nuevos, por cierto. Llega la nueva versión, lo los pirurris y los puchos, Andrés. Andrés, amigo, ya, tranquilidad. Mira, aquí está el, el spot. Ahí estaba. ¿Apareces tú? No, mira, en todos subir, apareces. Tú. En todos Can... apareces tú. Claro. <risa> mira, en todos apareces wow. tú. Lo vamos a subir ahorita para sí. que vean de qué estamos hablando. Oigan, a ver, lo de. <risa> lo de. ¿Para qué no te pirurris y, y que los. Que Midi y Anaya son unos blancos pirurris. Puchos, te digo. ¿Qué, ¿Qué opinan de eso? Yo te que no me molesté tanto. Ah, pues no. Pues es que, ¿sabes yo qué? No sé, ahí te va. Yo sí tenía el, el, yo sí tenía, y por ahí lo tiene el audio, del Pirurris del 2004. Vamos a mí a, sí me lastimó. Va, vamos a escucharlo. Eh, esto no es nuevo. Si ustedes creen que Pirurris era una palabra nueva, no es nueva. Es una palabra eh, muy vieja. Que esto, esto se está utilizando desde que desde el 2004. 2004 Ay, se utiliza. Vamos a escuchar a Andrés Manuel en el 2004. Coloquialmente. Radio de confianza. Son unos reverendos mentirosos. Esos señoritingos. Estos pirurris de la derecha. Ahí andan con su campañita en favor de la paz y sus moñitos blancos. ¿De qué paz hablan? Están escuchando a nuestro querido líder de Morena, el político más importante de este país, un Ay, querido amigo de mi familia, a mi familia somos amigos de, de, de... Aunque te bloquee. Aunque me tengan bloqueado. ¿Cómo te columpias? Nico? Nuestro no querido líder dice que Anaya y Mitt son muy pirurris, además de ser los candidatos de la mafia del poder, eso ya lo pues sabíamos. Sí que porque están blancos, son puchos, como él los llama, son culpables de pasar todo el tiempo en... Ver, eso es el, culpa el, de eso. el argumento del señor Tolini es que están blancos porque no han recorrido las calles. Sí. Ya, no, digo, yo, pero no yo, que, yo lo, te, lo único que, que, que estoy viendo ahí, neta, y se lo digo en serio, ya el propio José Antonio Mir se burló de su vitiligo con su caricatura pues tiene de. Que ser. ¿sí? Ya hizo su caricatura sí, de, los Cats, de, los, de los Thundercats, pero que no se vaya a meter el asunto esto en un asunto de cuestiones. Rey, Andrés está a un punto de decirle no, manchado, no, pintado. No, no. O estoy seguro que en la campaña vamos a ver a uno de los candidatos ¿Qué? diciéndole despintado, burlándose del vitiligo de José Antonio. Él no, él no pero sí va a provocar que, que, que no todo su grey. Hombre, es que eso es lo que me eso. preocupa. Ahí te va. Y mira, yo, yo estoy de acuerdo. A mí ni me molestó. Bueno. Digo, y bueno, ¿cómo me voy a molestar si yo estoy más negro que.? Él? A mí no me molestó lo de blanco <risa> pero es que no, no me es... molesta. Pero ahí te va. Durante toda mi vida he sido buleado en este país. Los, los indígenas son ciudadanos de tercera categoría. Esto es en serio. Y mira, es. Esto no abona. Imagínate que el, el próximo presidente de la República, que no sé, 
Espero que no sea el caso. El próximo presidente de la República. No, pero imagínate esto. Veras. Vivimos en un país donde los indígenas, en serio, Antonio, yo sé que a ti no, no te tratan así, pero los indígenas los tratan como basura en este país. Y eso es, tra es trágico. Ahora, que el candidato, eh, Andrés Manuel, eh, llame o insulte por a la gente, o por lo menos le, le quite méritos por ser blanca o por este ser pirurris. ¿Pirurris qué es? Como, como fresa. El, el como pirurris fresa. era un personaje de no, la cara de Ambrosio. El pirurris era el pirurris un personaje de la cara de Ambrosio. Es el chiste de tu tío. Sí. Bueno, de, las, de, blanco. de Luis de Alba. A ver, de veras, qué fragilito deben tener el ego pues de dile los indígenas, Antonio. No, 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 espérate. <risa> ¿Qué fragilitos pro... son indígenas? ¿Por no, qué se enojan? No, 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 porque aquel que se enojó <risa> no fueron barbaridad. los indígenas. O sea, ¿Cómo el... sabes? No, no, espérate, porque la yo discusión sí que me enojé. enojé. Espérate, no, no, no. Me la... veo muy pirurizo blanco. No, 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 la discusión fue <risa> muy blancos y quienes asumieron que estaban siendo tremendamente discriminados. Yo sí tengo derecho a sentirme mal. discriminado. Y de veras que qué vergüenza, o sea, qué pena. Ahórrense la pena de salir públicamente a decir cómo me están discriminando por blanco a ver qué fragilito has de tener el ego mm. para pensar que el apelativo de blanco inmediato en ese contexto bueno, inmediatamente a ver, el apelativo tenía que de ver negro nigger es un no, 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 no. terrible es, es completamente o sea, mira, te va, distinto pero es que es igual a Tony si en vez si en vez de, que eso, eso si en vez de, de Pierro y les hubiera dicho nacos es, 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 es lo práctica mismo. es lo mismo no, claro es que no, es lo mismo es al revés es lo mismo y naco es una clasista porque fue clasista porque sí, tiene fue su clasista. origen en el 2004 ya, wey, cuando nos insultó no. y nos dijo ahí andan con clasista, sus moñitos se blancos equivocó, eh, no. están exagerando también sin duda es que es eso a ver pero, cuando desde una posición de privilegio tú sientes que estás siendo discriminado o sea tú cuando eres blanco que tienes todas las cosas todo se te facilita por el simple hecho de verte de una manera en que tu tez es mucho más clara esto es súper racista y dice son blancos, porque literal, y a ver, te lo cuento yo, Andrés Manuel constantemente en los mítines y en la las reuniones de, de militantes es blanca. dice, los ustedes los blancos, veo muy blancos, ¿qué tienen de malo? vayan a caminar sí. a Solense. Ah, okay. Y lo está diciendo vale, en el contexto. Sí, no, 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 pero, pero eso es, es muy lo dijo diferente. En el contexto, a mí no me pareció lo de, lo de los blancos. A mí me... blancos. Fue lo de los blancos. Lo de los blancos. No caminan. No se asolean. No caminan, no se asolean. Él está diciendo de Ricardo Anaya. ¿Crees que está, que está es bien? una metáfora política, por sí, supuesto. Sí, es una eh. metáfora para decir. Ah, eso, yo es la gente que sigue en la Ciudad de México. Que no. Y de por sí hay una enorme. Bueno, si no entendieron aquí está su amable morena de confianza. Entre nosotros Para decirles de la gente. Y los blancos en México. No, lo que sí es que fue clasista. Lo de, y ya, lo de Pirurri dice, si fue clasista importa. y fue un insulto de eso que si nosotros tenemos la razón ustedes. Ah, el Pirurri es más un estilo, ¿no? No necesariamente es un, no, una posición socioeconómica. Yo, yo en este caso voy a O sea, puede ser tremendamente rico y no ser Pirurris. O ser Pirurris es otro. Empresa, que Pero no puede ser bien Prieto y ser Pirurris. ¿Mande? Puede ser Prieto y ser Pirurris. Claro, a lo eso voy. voy. Eh, como yo, ver, es un yo. estilo. Bueno, claro, no, Cayo, tú eres Prieto y Pirurris. No tengo pedo. Tú y yo lo entendemos y nos da risa. Pero imagínate. No creo que nadie. Un país lastimado. Eh, sí. Es que no está lastimado. Es que parece de veras que el Pirruris ofende más que el caso de Odebrecht. Que no, la casa pero de ¿por qué no estamos hablando que de eso? Que el eje no, 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 estamos mañana, hablando y... del clasismo. Es que esa salida no al revés. puede ser la Ponlo al revés. Suponte que mañana Ricardo Anaya o José Antonio Mid o el Bronco salga a decir... Órale, bola de, de, de muertos de hambre ahí de Moreno. Bola, bola de... Uh, no, mano! Pero, y ya metanse a bañar los de Moreno. No. Uy, uy. Y aquí quiero ver a Antolini diciendo: Ah, es que bañarse es muy saludable. Ay, Eso mira. es lo que quiso decir. No. Vamos a ir un pequeño corte, estar escuchando Radio de Confianza. Radio de Confianza. Confianza. Wey. Ya te vi cambiado, güey. Ya te vi cambiado. Te cambiaste ropa. Fíjate lo que yo diría. A ver, creo que Andrés Manuel sí fue clasista. No lo quiso decir así. Ah, y creo que están exagerando. Esos son mis, mis... Creo que la gente exageró hoy. Sí se turbo mamaron. Pero no estuvo bien tampoco. Eso es lo que yo diría. Ay, no, pues ya con eso de cada vez que... Mm. Oye, lo que sí encontré es algo que nadie vio. Que puse en Twitter. Que es el, el asunto de por qué el Partido Encuentro Social quería aliarse con Andrés Manuel. ¿El pez? La justificación que puso. Ay, ¿Cuál era? Sí, güey, no puede ¿Eh? ser. Güey. ¿Cuál era? ¿Por qué es cristiano Andrés Manuel? No, porque, porque es antiabortista, porque es este no, antigay. Pero, pero eso lo dijeron ellos, está bien grave, ¿no? Pues sí, pues yo, por eso se acercó a ellos, güey. O sea, pues es que tenemos muchas coincidencias, como el... <risa> ¡Ah, ay, ay, ay. A mí se me hizo... Eh, divertido. Mira, dice... 
En entrevista con el Universal asegura que la afinidad religiosa entre el tabasqueño y varios de los integrantes de su partido no es motivo para poder aliarse, aun cuando hay coincidencias en la defensa de la vida desde la, desde la concepción y el rechazo a los matrimonios del mismo sexo, güey. Mira, ahí te va. Por favor, ¿qué le hace, güey? Te voy a leer dos diferentes comentarios. El primero es de Nere y Padilla. Qué exagerados, AMLO tiene un vocabulario muy folclórico. Sí, es Está verdad. Bien. Debería cuidarlo, porque pues, es candidato, pero si la magia es esa, bueno. Y Lupita R. Va, 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 la, vi, la vi ella, tiene también razón, dice, defiende lo indefendible si es clasista y discrimina. Sí también es clasista y sí discrimina, por el solo H, el significado es discriminar. Eh, Socorro Sánchez, Pirurris, palabra usada en los 70 para designar a gente con pretensiones a una clase más acomodada. Lo de Pirurris a mí me parece chistoso, lo de Blanco me pareció de más. Eh, dice Christopher Ball, Mid y Ricardo Canalla no tienen plan pragmático. ¿Quieres conocer a alguien? Dale dinero y poder. Mm. Jorge Apantoja, ¿cuándo va a ir a Drinky Moreno? ¿Cuándo va a ir Drinky, Drinky Moreno? Moreno? ¡Wow! Genial, Drinky, Drinky Moreno. Moreno. A mí me lo prometieron. De la de mañana. Ah. Eh, Pierre es comentario más viejo desde el 2006. Pues sí, del 2004 que presentamos. Uh -huh. Mm, 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 dice, y AMLO perdió por corriente Bueno, este está peor eh, Alejandro Muñiz Sánchez Cayo Con ese outfit sí te creemos que, que, te, que te digan indígena <risa> <risa> Un indígena contra un intamita güey Míralos Tomen su foto, por favor, sí. güey sí, este... con, el de, con el del ITAM Y yo aquí, güey el... Uy, me encanta güey. Los leo, ¿cómo le pondré esta foto? Los leo Espérate, ¿cómo le pondré esa foto? Pero entonces, humíllame de alguna forma visual <risa> Así, Así como que apesta, güey. Ah, sí, sí, sí. Está listo. Ahí te va, güey. Eh, traemos un chingo de cosas, güey. Sí, ahí escoge las que quieras, güey. Humillame de alguna forma. Sí, va, Encuentro una forma. <risa> Encuentro una forma de humillarme. Eh, Los narcos son pirurris. No, los narcos no. no pues sí. Porque con ellos sí se. Pues sí, pero... Pueden ser. Eh, sube la foto, sí la voy a subir con ¿verdad? mucho gusto. Saludos a Cayo. Ojalá te desbloqueen por la libertad de expresión y por el correcto ¡Oh, uso mamá! de abuso y cuando se debe. Yo estoy de acuerdo. ¿Tú te has bloqueado a nadie? Sí, sí yo, tenía, yo tenía bloqueado a padres. Twitter, arroba Cayo de Hacha. Ya estamos de regreso. Muchos comentarios sobre este tema de discriminación. Eh, bueno, bueno, es un, bueno, el tema de los pierrores y los blancos en México. Mira. Ernesto Carlos Cortés, que nos está viendo, vamos a ver qué dice. Estamos hoy completamente en vivo en Facebook Live. Estamos de 8 a 9 en el Facebook oficial de Radio Fórmula. Ahí les va. Saludos, Cayo. Ojalá te desbloqueen por la libertad de expresión y por el correcto uso que haces de ella. Tienes toda la razón. Espero que pronto, si estás escuchando esto, José Ramón López Beltrán, me bloquees porque la intolerancia desbloquees. no... Desbloquees. Pero claro, que me <risa> desbloquees, bloquees, por favor. Ya, ya me bloqueo. Tienes toda la razón. Arroba Carlos Bravo Regidor. ¿Qué es? Perdón, pero no hay nada más pirurris que ofenderse con el término pirurris. Hashtag con todo respeto. Ok, bueno, bueno, está bien. Vicente Delgado Gómez, hasta Tolini entiende que no es clasista el comentario, ya es mucho decir. <risa> hasta Tolini. Y bueno, ton, uh, ok, uh, un, <risa> no, uh, Antonio Tolini <risa> ya quiere llorar. Bueno, este, humíllame de una forma visual, aquí están diciendo. Bueno, ahí te va, entonces para cerrar este tema... Eh, ahí les va también lo que dijo Andrés Manuel Dice por acá Bueno, le dijo a Pirurris Dice, Anaya es lo mismo Es muy Pirurris Peleles, títeres, lo impulsan Es que está bien Peleles, títeres, lo impulsan lo entiende la gente Para que siga, sigan el bandidaje oficial Para claro. que sigan saqueando el país ¿No es real lo y, que está diciendo? Pero imagínate El bandidaje Pirurri, Pelele Son apelativos pero, no Son es... parte de las metáforas. No, no, pero le digo, le, no, no, le está hablando a los viejitos. Están, a los están, de entrando, están entrando al ring de las ideas. O sea, aquí ¿Esto se te parece una idea? Pelele, a la política. Títere, pues claro, pirurri, porque lo está diciendo es el bandidaje. Pirurri. Pelele, porque dice, está siendo, está siendo operado por un grupo de poder que se cree amos y señores de México para seguir yo. haciendo el saqueo de las instituciones. Es una historia. ¿Te gusta o no? Es una historia. Y utilizas apelativos. A ver, te lo estoy diciendo a si quieres de analista de comunicación política. A ver. Utilizas apelativos marcas, conceptos que son fáciles de identificar con tu causa y tus enemigos rateros. 
No, eso es un eso es una exageración. Eso es, claro eso, eso no que es, es una exageración. Los blancos no salen a caminar a la calle. No, no, es que te voy a decir, el orden causal le Ni cambia. Si no sales a caminar, eres blanco. Eso sí wow. tiene sentido. Pues sí, o sea, si estás en la sombra, eres blanco. O sea, no te asoleas. Bueno, puede haber un moreno de nacimiento que te este asoleas. Está está bien loco. Yo no, no sé por qué hacen esto. Eh. Bueno, pues lo que estoy diciendo es que Ahora, aquí el orden de los factores se altera el honesto. producto. Yo te voy a decir la neta, la neta. Como siempre, lo que pienso. Cayo, dime, dime. Ahí te va. Pero aquí, agarrado yo de la pienso, mano. Yo pienso. Agarrado, no, estás agarrado de la Vamos mano. agarrados de la mano, en serio. Yo sí, pienso sí, en serio. Bueno, después de que se burló de mi atuendo indígena, por cierto. No, no, no se burló. La verdad es que no se burló. No, la verdad. Fíjate, te va lo que creo en serio. Creo que sí está exagerando la gente. Es. Es, es, es que es Vaya, la última. mesura en ti, No, cayó. pero es que sí está exagerando, pero no, no, eso no significa que esté bien lo que hizo. Si hubiera sido al revés, si Mid le dicen nacos o prieto, porque Mid está blanco, ¿no? O peje que, zombies. ¿Crees que naco y prieto bueno, es lo mismo que Bueno, Chairo, ¿eh? imagínate. Si tanto sí. les molesta los mazapanes que sí. les digan chairos y vienen enojados, ¿cómo es posible que usen esa palabra? ¿No encuentras cierta lógica de que moleste entonces que diga pirurris y blancos a la gente? Chairo, al parecer, es el término más ofensivo. Pues no, tan tú y yo tuvimos un debate sobre si eres o no Chairo, es tú una parte yo, que yo, Antonio, habla. pero nos están escuchando. No, creo que sí estamos elevando esto mucho al grado de exageración. Oye, ¿hay, hay más gente como tú con la que se pueda discutir en Morena. Muchísimo. A mí me encantaría. ¿Y hombres que no te insu y hombres que no te y mujeres de buena voluntad. Cuando pones una cosa y te insultas. O que no te bloquee. Oh, no, no. Ay, es que Cayo, llegaste al borde de la cosa, José Ramón. Al borde estás, de la cosa. José Ramón, José Ramón, yo sé que me estás escuchando. José tú y yo Ramón, somos amigos. Tú y yo a somos ver, amigos. Tú sí, tienes Ramón, mi amistad ah, sincera creo que te, te lo ofrezco. José también. Ramón. De nada, de hecho, nada de eso es mentira. José Ramón, tienes mi amistad. Tienes mi amistad. Ah, uy, no sabes qué contar. Te lo ofrezco. Sí, es y te ofrezco todo mi servicio para que este país sea mejor. Porque estoy seguro que lo que tú está y yo queremos chamba, está es chamba. que este país sea mejor. Es lo que lo te, te iba a contar algo en la mañana. Eh, al, al, o, tú le pusiste al, algo de que lo del Prian, de que había una foto de la Fox. La foto con ah, Fox. Sí. Ah, pues eso pudimos hablar. La foto de Fox con José Antonio bueno, Fox está, pero, bueno, o el, el insulto de. Presidente de la República. Así es la vida, Antonio. No, no, los claro. expresidentes se llevan con los presidentes ah, porque toma, hay un propósito claro. más grande. Sí, sí, México. Con, con, ¿Cómo? Los presidentes, con los presidentes. ¿Cómo, cómo te la Los expresidentes con los presidentes. Con los precandidatos de un partido sí, distinto al que te hizo presidente. No, no, o sea, no es, no está tan ah, fácil patriota como entendí, estás diciendo. Eh. Sí, sí, el sí, expresidente de un país, de un partido uh -huh. distinto al del precandidato de otro partido. No, que los dos son del mismo partido. Los dos son del mismo partido. ¿Del PRIAN? PRIAN? Claro. <risa> o sea, es que la descripción gráfica de que en este país los han uno gobernado uno bandidos de... profesionales <risa> uno es dedicados de la... a desfalcar el dinero que tú y yo dotamos al arca pública porque estamos convencidos que este país es más grande que sus problemas. Yo creo que sí. Esos hombres y mujeres que nos han traicionado llegando a los, <risa> máximas pun a los máximos elementos a las máximas posiciones de poder Nos han traicionado dando la vuelta para eso Para acabar en una ridícula Oye, foto Donde muestran que el PRIAN no solo existe no, Sino es que, que es verdadero ¿No te van agarrados Son... de las patas a Fox por algo? No, o sea, no es que él es el... Ahora, si hay un análisis bien interesante eh, Para meter entender a la dentro cárcel, del PAN ¿no? nah. Felipe Calderón, ¿te acuerdas de eso? Hay una nota Lo que, es, lo que debería ser de veras Yo materia de eso. estudio Para sí. tesis de doctorado O de licenciatura, doctorado No, en serio, hay gente muy... El estudio del PAN es bien interesante Por la cantidad de de, pues de grupos de poder que se articulan alrededor de él Es bien interesante ver cómo la presidencia de Vicente Fox No dejó lo que Calderón sí Nunca hubo foxismo al interior del PAN, ¿de qué manera hay un tránsito entre el sexenio de es Vicente Fox? que no Fox? era panista, tan panista. No era tan, tan panista y sí, pero fuiste presidente de la República en el momento de la transición donde tenías todo el momentum político, el bono demográfico, uh -huh. la legitimidad. No. Y sí es bien curioso ese tránsito de institucionalidad que entre el panismo del Fo de, entre el panismo foxista y el calderonismo, o sea, ¿estás diciendo ese esa ruptura... Que Fox era, era, era prista. No, que, que Fox, Fox... Es que el verdadero problema ahorita del PAN es la pugna de poder de quienes fueron desplazados de las estructuras del gobierno cuando estuvo Calderón y a la llegada de una, pues, si quieres, nueva generación o un grupo que se alineó alrededor de Ricardo Anaya. Y el verdadero problema es ese, la pugna de poder que no se logra resolver. Es interesante ver cómo aquí no se logra resolver, pero entre Fox y Anaya, eh, entre Fox y Calderón, nunca hubo, o sea, se logra resolver porque nunca hubo. Y es bien interesante al interior del PAN, nada más reflexión para los militantes que hoy están enfrentando una de las mayores crisis institucionales de su partido, ver de qué manera podrían procesar, porque verdaderamente el partido como oposición, la oposición leal, le llamara a, a la banda, a esa. ¿A la banda le suma que Fox apoye a alguien? 
Ah, pues sí. Claro. O sea, yo pues si es la mira, figura el asunto es del que, expresidente mira, Fox. Pero sí suma a la gente que crea, vamos a Fox. votar. A la, ah, claro. Yo creo que sí si habrá un... O si es gracioso para mucha gente. Es gracioso para mucha gente. Tú, Cayo, decías, es que los del Partido Verde, nada más le están echando tierra a mí, pues los del Partido Verde ya, ya van a votar por, por mí. Ahora, Cualquiera que se sube a apoyar a alguien va a ganar. Mira, esta es la primera sí, vez que sí, podrían sí. haber tres candidatos del PAN a la presidencia de la República. <risa> o, 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 y uno el, del PRI nada más. O, no, o sea, todos. Manuel. Todos del PRI. <risa> todos pasaron por el PRI. Menos, o sea, no. Anaya pasó por el PRI. Anaya fue dirigente del Frente Juvenil ah, Revolucionario sí, de Juan, en Querétaro. No del PRI. Ahí te va, Ricardo Anaya fue no solo militante. ¿Por qué nadie le saca eso? Dirigente del Frente Juvenil no es Revolucionario. Te lo estoy, te lo ¿Sí? firmo y te lo cumplo. Hay fotos. Claro, a ver, te vamos a, a Ricardo Anaya se formó en el prismo de Querétaro. O sea, es de veras como decir, me formé en el PRD de ¿Y Coahuila. Se lo, ¿y alguien? O sea, <risa> en el marginal. O sea, Oye, no, ¿y alguien se lo, se, lo, se lo saca? Mi amigo Jorge Megalván se lo sacó el día de ayer. Y bueno, sí, hasta Felipe Calderón. Recuerdo bueno, que Felipe Calderón se lo sacó. Mi amigo Jorge Megalván se lo sacó el día de ayer. Y bueno, hasta Felipe Calderón. Recuerdo que Felipe Calderón se lo sacó el día de ayer. Frente Juvenil Revolucionario. Sí, el Frente Juvenil Revolucionario. a Felipe Calderón. Ah, anda, Halo, Halloween. Halloween. Lo anda, Halloween. Anda, patriota. Anda, no. el Tito, ¿no? Anda medio sueltito, pues bien. claro. Fíjate, otro elemento interesante que lo he venido diciendo desde el 2015. Nuestra generación, la tuya, la mía, la de nosotros que estamos ahorita involucrados en política, ya nos parece muy normal, pero pues a la generación de Amado o a algunos mayores. Amado. ¿no? Entonces, George, ¿no? Mayores George, de 29. George. Sí, sí, mayores de 29. Uh -huh. eh, ver a la figura de un expresidente participar activamente en política, eso era impensable, pues con la regla del dedazo claro, y el silencio. Claro, claro, se claro, se acaba el... ¿Qué? Claro, a mí por me supuesto. Gusta, se me sano, a todos los vegetales, a toda madre. Las reglas la regla del dicen que te tienes que ir a la sombra. Sí, es el... esa era la regla. Y con la transición, pues no vimos, no sucedió con Fox tampoco. O sea, Fox también terminó, se fue. Claro, fue una sucesión entre Fox y Calderón del mismo partido, entonces pues como sí. que le das el espacio a uno. Pero muy interesante, y a mí me gusta, la verdad, que bueno. A mí me parece que Calderón cierto. sea una figura yo, activa. Yo, yo, yo no veo Peña Nieto de regreso en la política. No, Fíjate que Peña Nieto cuando Andrés Manuel sea presidente, no, si no tiene un orden de... Ah. ¿Qué? ¿Qué? Oye, yo estaba pensando eso en la mañana hoy y, y me pareció que va a ser el, un expresidente cero divertido. Peña, sí. Peña. El presidente Peña Nieto. Y eso que en persona, bueno, al parecer lo que vemos... Hoy tú se... lo sabes, bien. No, no, bueno, yo lo conozco. Lo, 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 lo tienes bueno, en no, WhatsApp. No lo, te, no lo tengo en WhatsApp. Tú hablas directamente con él. Antonio, tienes un grupo de Telegram. Tienes un grupo de Telegram. Tienes un grupo de Telegram en donde se arma la. Te dicen, se va a hacer. No tengo ni Telegram. Peña Nieto te escribió diciéndote: ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada, Cayo? Hombre, ¿qué más nivel de intimidad no puedes tener con alguien que las carnitas asadas? Hoy le dije: No como otros que ni los pelan. Hoy hizo un reclamo a alguien de Morena. ¿Qué, ¿Por qué te habían sentado hasta.? ¿En serio? Sí lo hicimos hoy en la mañana, sí. Víctor Romo. Bueno, luego te plato. Víctor Romo, no, este, no Víctor Romo. Eh, eh, Alfonso, Alfonso Romo. Alfonso Romo. Oye, eh, otra, otra cosa. Hoy se serio? equivocó el presidente Peña Nieto. Dijo. Estuvo en París hoy, dio un sí. discurso y dijo. ¿Qué palabra dijo mal? Que la gente estaba bien enojada. Ay, Fuimos o algo es así. No, <risa> pero una no, parecida, sí, ahorita, ahorita sí lo podemos pues, encontrar. ¿Quién sabe? Eh, otro tema rápidamente en eh, los diarios de Karime Macías, Karime Macías, ex esposa, casi ya ex esposa. ¿No te casi. parece que eso también es un abuso? O sea, ya, yo, ya bueno, metiendo, sí yo metiéndome al defender al diablo. O sea, ahí te va. Eh, pero ah, meterte sí, a los. Vamos a jugar otro juego antes, Antonio. Ay. Tenemos este meme que se viralizó. Yo no sé de dónde no salió. No se viralizó. ¿Qué? O sea, no lo sé. vimos tres un, pelados. Fue un yo. fenómeno en internet. O sea, hasta no, la, no. la gente hasta lo imprimió. A ver, le dimos dos likes para que sintieras lo que era tener así como medio ay. Ahora, que una cuenta verificada tenía un like. Le dimos solo dinero, like. ¿eh? Mira, ahí te va. Les voy a explicar. A ver, sí. sí me este, encanta esta dinámica. Este yo lo he jugado con Game of Thrones. Lo he jugado con... Uh, no me acuerdo con qué otras cosas. Pero ahí les va. Tienes 20 varos, 20 pesos. 20 varos. 20 y ya. Sí. A ver, no invitamos prestado. también a la gente en casita, que lo haga. en casita, sí. en el carro, ver, en coche, que nos Facebook hablen al WhatsApp de confianza, que nos escriban al Facebook genial, Live genial, genial. y nos digan con la siguiente dinámica eh, qué harían ustedes. Explícanos, Cayo. Tienes 20 pesos y tienes 6. Tienes que escoger a un candidato y a 5 aliados. Está, tú eres parte. Vas a armar tu campaña presidencial. Vas a armar tu campaña presidencial. Ahí te va. Y tienes que escoger entre el candidato, el padrino. El estratega, el periodista, la celebridad y el apoyo extranjero. Ahora, no te tienes que gastar todo el dinero. No, no. pero o sea, no te puedes pasar. Digamos, no, no, digamos, no te, más bien, no tienes que tener las seis categorías. 
pero por no, lo menos no, una claro vez, no. una sí. al menos sí. sí. O sea, puedes, decir, pero, puedes decir, yo no necesito apoyo extranjero. Puedes decir, puedes yo decir, invertí todo el, en el apoyo extranjero. No, exacto. Y Oye, nada en la celebridad a mí, mexicana. A mí me ah, puedes tener es... más de un apoyo en... O sea, puedes tener a más me de un seis pesos. ¿Por qué? Andrés Manuel y Ackerman y ya, con eso. <risa> no, o sea, voy a leer un siguiente. candidato. Un candidato es de agua. A ver, un candidato. ¿Quiénes tenemos? Cinco varos es el más caro, es el más conocido, Andrés es el Manuel. que hoy sería presidente, es una buena apuesta. Si te quieres gastar cinco varos, es Andrés Manuel López Obrador. Yo voy a votar. Tienes veinte. Te quedaría en quince. Te quedan quince. Sí. Apúntele bien. Segunda opción, usted por cuatro varos puede contratar a José Antonio <risa> Mío. <risa> cuatro varos. Está de avaro. Eh, está en, hasta atrás en las, encuestas, en las encuestas, está en tercer lugar. Pero podría. Pero ya se vio aquí equipo. que está encarada. <risa> Esta es la push ball para equipo? José Antonio Mío. Podría avanzar. Eh, Ricardo Anaya, tres varos. Es un joven, está, es activo, es este. Es un es cínico. Le es un cínico también. Por eso, de a tres varos. Pero te ahorrarías mucho. Te ahorrarías sí. dos varos. Dos varos, Margarita Zavala. Dos varos. Pues es que, güey, perdió que vale. todo. Pues bueno, sí, que, consiga, todo. que consiga sí, las compañero. firmas y ya yo creo que se valorizará. Valoriza sí, exactamente. exactamente. Y el que sí está de un peso. <risa> Pero a ver, hay, hay quien sí lo escogió, ¿eh? En, en esta... Sí, bueno, pues... Un varo, el bronco. Ahí te va. Yo voy a escoger a José Antonio Mead por cuatro pesos. Okay. Me voy a ahorrar el de Andrés Manuel. Sería mi primera opción. Yo, pero se me hace yo, Manuel yo acepto pesos. a Andrés Manuel por cinco pesos también. Ok, <risa> yo voy cuatro varos, José Antonio Mead. Ya me quedan a mi 16. Okay. Eh, yo, yo voy Mead también. Tú, Mid. Okay. Alguien escoge a Margarita Zavala por Bueno, yo, yo, yo me voy a ir por Margarita Zavala. Tú, Margarita. Muy bien. Yo voy a hacer que gane Margarita esta pugna. ¿eh? Entonces, ahorita van a ver. Seguimos con la segunda categoría. El padrino. El padrino. En escala descendente de 5 pesos a 1 peso, tenemos los siguientes. Claro. Primero, Carlos, Carlos Salinas. Carlos Salinas. Que se me hace, varos. Es el jefe de la mafia del es poder. El jefe del mafia del poder. Mueve todos es. los hilos y, los, es. El, y todos los titiriteros. Los titres bailan. Bueno. Luego, 4 cuatro, cuatro pesos, Carlos Slim. Su ahijado, Carlos Slim. Así es. Quien le vendió Telmex por 10 millones de dólares. Es el, hombre, es el hombre más rico de México. Y simpatizante de Andrés Manuel. Simpatizante de Andrés Manuel. Sería una buena adición a la campaña. Sí. Controlar las telecomunicaciones de este país es buena opción. Por tres pesos está Emilio Azcárraga. Azcárraga, Azcárraga el malo. Azcárraga el malo. Claro, eh, porque Azcárraga. aquí está el Azcárraga bueno. Exactamente. No nos corran, por favor. Yo, este. ah, bueno, Paco aquí. Alejandro Junco sería por dos varos. Es dueño de Reforma al Norte. Es uno de los periódicos de mayor circulación. Sí. Es una buena opción. Oh, Ahorita está, de, está del lado Oye, correcto. Sí. Las encuestas dicen que está del lado peso, correcto. Claudio X. González. Es que ve el poder de los demás. O sea, Claudio X. González me parecía buena opción. Y tiene... Sí, ok. Entonces yo voy mid e, 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 ¿Tú híjole, quién? Carlos Salinas. Claro, por supuesto. La Estoy armando la poder. campaña. No, no, yo obviamente voy con Alejandro Junco. Ajá. Medios, li medios las libres encuestas. y patriotas. Las medios las libres y patriotas. Yo traigo dos pesos. Pluma, yo traigo dos pesos. Bueno, no, no, no me voy a meter en tu... En Carlos tus... Slim. Yo creo que el tuyo era Emilio Escarra. No, 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 no. Yo voy con Carlos Slim, ya llevo nueve varos. Yo sí. Yo me gasté pesos. diez varos. Muy bien. El, el estratega. A ver, ¿cuánto Yo voy a Carlos diez? Salinas. Margarita y Carlos Salinas. Ahí va a mi ¿Es que Nueve, porque tú es cuatro y cinco. Ah, cuatro y cinco, nueve. Tienes toda la razón. Sí. Luego, bueno, yo llevo siete pesos. Siete el pesos. estratega. Tenemos a Luis Videgaray. Cinco varos. El, 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 Luis Vicegaray, Vicegaray. El vicepresidente sí, sí, sí. de este país. Por eso lo puse en cinco. Bueno, Así lo pusieron. Es. En sí. cuatro pesos, Marcelo Ebrard. No sé por qué. Porque creo Carnal que Marcelo. Me gusta, sí. En Aurelio tres pesos, Nuño, Aurelio tres Nuño. Está bien. Ya está, ahí está en la Dos posición. pesos, Felipe, Felipe Calderón. Calderón. Va a ser una campaña divertida. Y, y el que 50 sí centavos. Peso, y el que sí está de un varo. Y 50 <risa> centavos. Jonah, 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 Jonah. El, el put, ¿Cómo le decías? ¿Putrido? No. Viejo rancio. Viejo rancio no, sí. no, putrido. Bueno, también. ahí te va. Yo eh, voy a votar por Jonah Ackerman. Te lo, ahí te so, va, es una estamos a escándalos nada más. Es buena estrategia y puedes meter tu lana en periodista, que es la siguiente. Yo, ah, yo ah, voy por el carnal Marcelo, por supuesto, un patriota, un hombre de bien. Me parece buena opción. En una buena posición. Mira, yo voy por la línea. Yo que, es, que escogí a Margarita, voy por Aurelio Nuño, porque me va a traer a Videgaray a la es mesa. Y idea. Margarita ya tiene en automático a Felipe Calderón. Entonces, en esa, en esa jugada me ahorré 10 mm, pesos. Idea, Entonces, sí, yo tengo 7, yo llevo 11 pesos. A ver, yo entonces cuatro con Antonio Mid, diez. cinco con Carlos Salinas, nueve, y yo voy a agarrar a Aurelio Nuño, porque me parece que Luis Villegara estaría detrás, llevo on, 12 varos. Muy bien. Luego el periodista. Periodista, es muy importante esto porque es quien te va a dar la, la resonancia, resonancia y la Exacto. de cierta no, forma credibilidad no. de la campaña. Saliste barato, ¿no? Ahora, yo salí regalado. No, no, yo me voy a desvivir no, porque no, ¿qué, qué nivel de, go, de qué nivel de narcisismo. Cinco varos. Car, car, eh, ahorita van a ver. Ahorita pero esta no la hizo Cayo. Al, alguien cree ¿Alguien que la hizo. Güey, está firmado por diario de confianza. <ríe> no manches. Carmen Aristegui, cinco varos. Yo la recomiendo mucho. Es una periodista muy respetada, muy conocida. Te va a dar resonancia internacional. 
Chico te va a sacar las buenas investigaciones durante Muy tu bien. campaña. Faltó mm, animal mm, político, yo creo. Sí. Luego por cuatro pesos Jorge Ramos. Es más internacional tu campaña. Así es. Pero es, es muy reconocido. Es mucho aero, pero es, sí. es, es reconocido. Luego está el colega. Nuestro ami querido amigo antes de, 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 de este este programa, Carlos Loret de Mola. Mola tres Oye, pesos. Yo estoy entre el dos y el tres. Y luego, bueno, aquí, ya, es aquí la viene opción. ya la, la, la llamada sh self, Shameless Self Promotion. <ríe> dos pesos. Y fíjate por qué. El único periodista con credibilidad Joder. que existe en este país que no se ha vendido a los miserables este, políticos, cayó de H a dos pesos. Y aparte... Y a dos varos en propiedad. Y a dos varos, y a dos varos en, en barata. <risa> y aparte, está a buen precio. Cómprenlo. Cómprenlo, escuchen. Yo les diría que no porque tienen algunas personas bloqueadas. Un varo, Denis Dresser. <risa> Bastante, ¿eh? Esta, a mí y se en, me hizo... En el buen fin. En eh, buen fin, sí. sí. Este es, este es oferta. Yo voy con fin. Carlos Loret. A ver, entonces tú tres varos, Carlos Loreta, a ti te quedan cuántos? Trece. No, ya. me quedan siete. Güey, has agarrado una campaña muy barata, entonces. Sí. Órale, bien. Yo agarraría... Pero me voy a gastar todo, ya tengo. Ah, dilo, dilo. Ay, Carlos Loret de Mola, también. ¿Qué? Carlos Loret de Mola. Un periodista Tiene doble serio, programa, tiene el de la mañana y el de la tarde. En un pe... Claro, debate con Loret, está marcando Tú lo conociste agenda. aparte. Yo lo conocí, gran tipo? tipo. Sí, sí, tenemos ahí... Cuaderno, Hay puntos de afinidad. Yo con Carlos claro. Loret de Mola... Gasto 3 pesos, llevo 14 pesos. Ok, okay yo, eh, Amado Vendaño. Yo voy a escoger aquí a mi amigo porque me sienta mal. Le vamos a poner a dos varitos aquí. Cayo de H. Es la mejor opción. ¿eh? Es, <risa> creo que lo estás haciendo <risa> muy bien. No, no ha tenido buenas experiencias, <risa> pero yo llevo le voy 13. a dar una oportunidad. Eh, yo llevo 4 más 5 son 9, 10, 11, 12. Aquí voy a escoger a Carmen Aristegui, llevo 17 varos. Me quedan 3 pesos. Yo ya tengo perfectamente qué voy a hacer. La siguiente categoría es la celebridad. Todos necesitan una celebridad. Una sea sea Kate del Castillo, sea Scarlett Johansson en Estados Unidos. Ahí te va la lista de celebridades y los precios. Están los catálogos de Televisa, tranquilos. Eh, cinco varos, Kate del Castillo. Te cinco va a sacar varos. tres documentales. Eh, te va a sacar hasta una película. Y en Netflix. Oye, y Epic Man y Barra viene incluido. Y si quieren claro. negociar, viene, exacto, sí, sí, sí. Y si quieren negociar con el narco, ella los conoce bien. Ala, entonces ala, es más ala. fácil. Bueno, es cierto. Una víctima. Bueno, ¿qué te digo? Una víctima. Bueno, ¿qué te digo? Por el amor de una Dios. Una víctima. Bueno, Gael García. Incluye a John Peña. Luego, esto, esto es interesante. A John Peña y al Chapo, por cierto. Luego es interesante. Aquí tienes una oferta al 2x1. Esa es buena. Gael García y Diego Luna al precio de una celebridad por 4 pesos. Es una, es una celebridad cara, 4 varos. 4 o sea, varos, pero, pero son 2. Los, es una buena los, los charolastras son famosos son famosos eh, en, en son banda son se banda. están peleando con los senadores del pan por la no ley de sacan, seguridad interior no le sacan le, le debaten eh, me gusta chingón pero yo voy bueno ahí te va este te, tres varos León Larregui es muy conocido en México es este no sigue mucho la, <risa> es vocalista de la banda de, claro, bueno claro sí es, voz de los rock and rollos y hipsters de este país eh, así es y mira y conoce el torito como yo y es, patriota es, 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 y patriota estuvo en la firma del acuerdo en el monumento de la revolución es, 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 Entonces, no, ahí está bien él pensó que era color luego no, pero fue. tenemos <risa> dos varos Andrea de Garreta dos va, que está muy barata de eh muy barata. Sí, sí. Yo, es que esa oferta, yo esa oferta no la voy a dejar pasar. Es buena, ¿eh? Yo la oferta la yo voy a tomar ahí. Yo voy al sector juvenil, así es que voy a agarrar a la Mars. La, y por un varo, la Mars. Yo voy a tener que agarrar a la Mars. Yo, yo, voy, yo no. Porque yo, no quiero celebridad. Wey. Yo le garreta. Dos pesitos le garreta. Sí. Yo también voy ¿Sabías que con Legarreta. O sea, porque mira, yo escogí a Carlos Loret y a Legarreta ya tengo Televisa. Claro, ah, es buena idea. Claro, sí. claro, entonces claro. Ya, no, ya, no, ya no necesito al, 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 al padrino. Me ya sé, y yo, entonces mm. ya tengo a Legarreta por dos pesos, mi campaña Bien, va en jugado, 16 pesos. Dejaste mucho dinero, estás ahorrando. No, no, mucho. no, es que yo ya sé que aunque voy a gastar. ¿Qué? <ríe> yo <ríe> también guardé eso. Celebridad. celebridad, la Mars, porque voy al sector ah, juvenil. Okay. Pero con quién vas ¿Cuánto con Andrés? Trae tu campaña? Andrés Manuel y la Mar. Sí, sí, pues a ver, hoy no sé. Auditoría, es, es auditoría de superior de la Federación. <risa> llega. Sí. Gastos de campaña, ¿cómo vas? Uh, baratísimo, 5, 4, 9, 10, 12, 13. 13 pesos. Yo llevo 14, dos trumps. Yo me quedan dos varos. Ah, no, a ver, espérame. Son 5 y 4, 9, 12. Eh, aquí me gasté 5 en Carmen Aristegui, 17, 1 en la Mars eh, y me quedan 2 pesos. ¿Dos pesos? Es que yo quería Carmen hijo. Aristegui. ¿Y tú, Jeru, cuánto vas? Yo llevo 15. 15, ok, vamos aquí, austerito. Esta es la última. Baratísimo. Y ahora viene el apoyo extranjero. Esto es importante. Esto es importantísimo. Depen dependiendo de qué candidato hayas escogido. Ya, yo ya sé quién. Ahí te van las opciones. 5 dólares el líder de lo, del... Varitos, ¿no? 5 varitos, no, exactamente. 5 no pesos mexicanos. Cinco, cuatro, nueve, cuatro. Eh, el líder del mundo libre, el segundo hombre más poderoso del planeta Tierra, según la revista Forbes. Eh, un, 
un, un transgresor de la política americana y hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump. Cinco pesos. Donald Cinco Trump. pesos. Yo ¿Cuatro varos? Que te conviene mucho, pero bueno. ¿Cuatro varos? Vladimir Putin, presidente de Rusia, el hombre más poderoso del planeta Tierra, según la revista Forbes, uno de los hombres más rateros, eh, sanguinarios, millonario, billonario, es la fortuna está calculada en mil millones de dólares, y uno de los eh, más influyentes en Así la esfera es. política Así universal. Es. Eh, Tres varos, Nicolás, Nicolás Maduro. Maduro. Terrible pues, opción. Pues una Excepto cabra para, loca. Yo no sé quién Una es cabra esto. loca. Pero eh, John Ackerman... A ver, Barack esta, Obama está barato, ¿eh? Barack este, Obama... Te voy a decir por qué no. Barack Obama no pudo hacer ganar a Hillary Clinton, ni, ni con todo su apoyo. Bueno, Entonces, Hillary Clinton, Clinton, que Barack Obama vale dos pesos y Hillary cero, Clinton un bueno, barro. Bueno, bueno, si te puede Hillary barro. Clinton es perder. Bueno, pues no. yo ya sé quién. ¿Quién? ¿Quién? Vladimir Putin. La intervención rusa ¿Qué Pero a ver, del eje. ¿Tú escogiste a John Ackerman? No, no, no. Eh, mi, pues mi mal. Es Ackerman Brown. costaba uno y tenía conexión directa con Vladimir Putin. No, Ahí perdiste. No, 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 no. Yo, Eres Vladimir un Putin. Ganó, ganó, o ganó ya ven John que va Ackerman haber, te va a apoyar. Ya ven que va a haber eso de la intervención rusa. Porque aquí, como en Cataluña y en Estados Unidos. Eh, cuentos chinos, yo ya tengo Entonces tú dices Putin. que, Vlad a ver, entonces Vamos a ver cómo quedó, ¿cuánto te gastaste con Vladimir 18 Putin? 18 pesos, tengo todavía 2 pesos para el no, Día no. de la elección, y no la te... movilización <risa> Importante <risa> Es necesario no, ¿No quieres cambiar a callo de hacha por 2 pesos? Te podrías, po Puta, con regalado, ¿eh? <risa> <risa> Amado yo, Vendaño Pues yo mire, hice un movimiento Este, fuera de Agenda, y por 7 baros Me conseguí a Justin Trudeau ¡Ah! <risa> Uy, pero es que me sobraban que no siete jala, pesos, wey. siete pesos, bueno, me está. sobraban siete pesos. Amado está viendo cómo traer a la... Ok, bien. Eh, Jero. Yo sí voy Trump y me gasté mis 20 pesos. Ahí te va, finales entonces. Ahí te va la mía primera. Yo escogí por 4 pesos a José Antonio Meade con el padrino Carlos Salinas, somos 9 pesos. El estratega de mi campaña va a ser Aurelio Nuño, me dan dos, 12 pesos. Eh, en total, eh, el periodista, obviamente, Carmen Aristegui, ya tengo 17 pesos. La celebridad, escogí a la Mars porque no me importan las celebridades, entonces tengo 14 pesos y con los últimos dos a Barack Obama. 18 eran. 18. Ah, no. 18 sí, sí, te gastas también. Sí. Ah, pero porque no me alcanza, ¿eh? Esa es otra okay. cosa. Uh, Finales, Antonio. ¿De qué? ¿Cómo quedó tu platilla? Ah, mira, mira. mira. La campaña ganadora que va a llevar al cambio de este país, <risa> con Andrés Manuel como candidato, Alejandro Junco como padrino, con Marcelo Ebrard como estratega, con Carlos Loret de Mola como periodista, Está rara. con Andrea Legarreta como celebridad Está muy rara. y con Vladimir Putin de mm, apoyo gusta, extranjero. Pero... No Llegamos sé. con una reserva de dos pesos para el día de la elección, dar los apoyos <risa> necesarios. Las despensas. Te estás arriesgando ¡Nambre! por no gastar. Por unos, ¿cómo dicen? Este, por unos pesos descuidas los miles o Entonces, algo así. Dicen. ¡Nambre! Estamos muy bien. Ahí te va el mío. Eh, por cinco pesos Andrés Manuel, por cuatro pesos Carlos Slim, el padrino, por un peso uh -huh. el estratega es John Ackerman. Eh. Por dos pesos, el periodista es... Se va a despedir. periodista es Cayo de Hacha. Este hombre se va a despedir. Por ti. La, celebr <risa> la celebridad <risa> es la Mars. Quiero ver cómo trabajan en conjunto de a peso. Y el apoyo extranjero, Donald Trump. Y me sobran dos voy pesos. A, voy a tuitear. Hasta creo que es para la movilización. Voy a okay. tuitear mi, mi, mi hojita. <risa> para que voy a la, la gente... Mía. Ahí todo el mío. Yo voy candidato a Margarita Zavala. Ok. okay. El padrino, Carlos Salinas. Ok. El estratega Aurelio Nuño, porque acuérdate que ya tengo a Felipe Calderón, porque es esposo, y Aurelio Nuño va a traer a Luis Videgaray. Después tengo a Carlos Loret como el periodista, la bien, celebridad, bien, Andrea super. Legarrete, y con eso ya tengo Televisa y a Emilio Escárraga. A ver, el y último. A, a Donald Trump. Mm, pues muy bien, señores, eh, vamos a subir nuestros resultados. Eh, uh, vamos a ir a un corte, díganos cómo quedó el chico. suyo, 55, 3, 86, 32, 44, y vamos a subir esto para que lo impriman y lo jueguen. <risa> Radio México con hambre y con sed de justicia. Pero ganamos la partida, maestro. Chiquitos pero picosos. Radio Confianza. Muchas gracias, Cayo. Se hace llamar como Cayo de Hacha. Cayo de Hacha. Cayo de Hacha. ¿Qué ha pasado, Cayo? ¿Te acuerdas? Cayo, muchas gracias por la pregunta. Confianza. Conocen a Peña Nieto, conocen a Andrés Manuel. La verdad te hará libre. Pero primero te hará enojar. Radio de Confianza.